السلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ نے میرا ٹائٹل دیکھ لیا ہے کہ واٹ از ٹرانسفارمرس اینڈ اٹس ورکنگ بیسیکلی ٹرانسفارمر ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹرانسفارمر کیا چیز ہے اور کس طرح کام کرتی ہے آپ میری ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے ایک بٹن پہ کلک کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرانسفارمر کیا چیز ہوتی ہے تو ٹرانسفارمر ٹرانسفارمر از اے اسٹیٹک ڈیوائس وچ ٹرانسمٹ دی پاور فرام ون سرکٹ ٹو این ادر سرکٹس ود آؤٹ چینجنگ دی پاور اینڈ فریکوینسی تو ویورس ٹرانسفارمر ایک ساکن آلہ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں کے پاس پول کے اوپر لگا ہوتا ہے اور سب اسٹیشن میں لگا ہوتا ہے تو یہ چیز ٹرانسفارمر یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کیا کچھ اس کے اقدامات ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا اٹ ڈزٹ چینج فریکوینسی کیونکہ اس میں فریکوینسی چینج نہیں ہوتی جو ففٹی ہرٹس ہم ان پٹ کرتے ہیں وہی ہمیں ففٹی ہرٹس ہمیں گھر پہ ملتی ہے ٹھیک ہے اٹ ڈزٹ چینج پاور یعنی جس ریٹنگ کا بنایا ہوتا ہے یعنی کے وی اے جس ریٹنگ کا بنایا ہوتا ہے اسی ریٹنگ پہ یہ پاور ٹرانسمٹ کرتا ہے جو ان کرتا ہے وہ آؤٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو الگ سی ویڈیو پہ بتاؤں گا کے وی اے ٹرانسفارمر کس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے اور کیا کچھ کیلکولیشن ہوتی ہے اور اس کی ٹرانسفارمیشن ریشو کے بارے میں تو فی الحال یہ آپ دیکھیں کہ یعنی ٹرانسفارمر کرتا کیا چیز ہے بٹ چینج الیکٹریکل کوانٹیٹی لائک وولٹیج اینڈ کرنٹس تو ویور ٹرانسفارمر بیسیکلی الیکٹریکل کوانٹیٹی مینس وولٹیج اینڈ کرنٹس کی ویلیو کو یعنی ان دونوں کے درمیان ریشو کو چینج کرتا ہے یعنی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا الیون کے وی کی لائن ہماری ٹرانسفارمر ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر کی ان ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ ہمیں تھری فیز فور ہنڈریڈ یا فور فورٹی وولٹ ہمیں آؤٹ پٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کر رہا ہے ڈاؤن کر رہا ہے یعنی وولٹیج کے لیول کو کم کر رہا ہے اور کرنٹ کے لیول کو بڑھا رہا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی ٹرانسفارمر وولٹیج اور کرنٹ کے درمیان کی ریشو کو چینج کرتا ہے تو یہ چلتے ہیں اپنے ڈائیگرام کی طرف میں آپ کو یہاں پہ ڈائیگرام میں یعنی بلاک ڈائیگرام سرکٹ ڈائیگرامس اور اس کا ورکنگ پرنسپل دین ورکنگ آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں اپنے بلاک ڈائیگرام کے اوپر یہ ہماری آگے بلاک ڈائیگرام ٹھیک ہے بلاک ڈائیگرام میں بیسیکلی ٹرانسفارمر دو کم دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک ہوتی ہے کور اس کی اور ایک ہوتی ہے ورننگ دو ورننگ پرائمری اور سیکنڈری ورننگ ان دونوں کی بنا پہ ایک ٹرانسفارمر ورک کرتا ہے اور کرتا ہے کس طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں دو وائنڈنگ الیکٹریکلی ڈسکنیکٹڈ ہوتی ہے یعنی الیکٹریکلی کنیکٹ نہیں ہوتی صرف مکینیکلی کنیکٹ ہوتی ہے مکینیکل کون چیز کون سی چیز کنیکٹ کرتی ہے مکینیکلی یہ کور کرتی ہے جو کہ آئرن بنی ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ فلکس کو راستہ دینا ٹھیک ہے اس میں ایک سیکنڈری وائنڈنگ ہے اور ایک ایک پرائمری وائنڈنگ ہے سوری ایک سیکنڈری وائنڈنگ ہے پرائمری وائنڈنگ جو کہ ان پٹ سورس اور سیکنڈری وائنڈنگ جو آؤٹ پٹ سورس کو پرووائڈ کرتی ہے ٹھیک ہے ان پٹ آتی ہے اس کے پرائمری سے اور سیکنڈری سے آؤٹ پٹ آتی ہے تو ویورس یہ ایک اس کی سمبل ہے جو کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹرانسفارمر کی نیم پلیٹ کے اوپر بنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو یہ سنگل فیز ٹرانسفارمر کے بارے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح تھری فیز ہوتا ہے تین ورننگ پرائمری ہوتی ہے اور تین ورننگ سیکنڈری ہوتی ہے تو یہ ہماری پرائمری اسے پرائمری ورننگ ہو گئی پرائمری ورننگ اور یہ ہماری سیکنڈری ورننگ ہوگی اور یہ درمیان میں کور اگر کور نہ ہو تو اس طرح یہ اس کا ورکنگ پوری کمپلیٹ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے سیکنڈری میں ای ایم ایف انڈیوس نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس ورکنگ پرنسپل کس طرح کس طرح کام کرتا ہے ٹرانسفارمر تو یہ ورکنگ پرنسپل ہے اس کا ٹھیک ہے تو ورکنگ پرنسپل اس کا ہے میوچل انڈکشن میوچل انڈکشن کیا چیز ہوتی ہے اگر ایک کوائل کو ہم الیکٹریکل یعنی اے سی سپلائی دیں گے ٹھیک ہے اے سی سپلائی دیں گے ان پٹ ٹھیک ہے تو اس میں چینج ان کرنٹ ہوگا جو چینج ان فلکس پیدا کرے گا جب کرنٹ کی ویلیو چینجنگ ہوتی جائے گی اپ ڈاؤن ہوتی جائے گی تو اس میں فلکس کی ویلیو بھی اپ ڈاؤن ہوتی جائے گی تو چینج ان فلکس جو ہوگا وہ لنک کرے گا سیکنڈری وائنڈنگ جو کہ یہاں پہ سیکنڈری وائنڈنگ اور یہ ہماری پرائمری وائنڈنگ سیکنڈری وائنڈنگ کے ساتھ لنک کرے گا جب سیکنڈری وائنڈنگ کے ساتھ لنک کرے گا تو فیرڈ لاک کے قانون کے تحت اس میں ای ایم ایف پیدا ہو جائے گی جو کہ ای ایس ہوگی ہماری ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اس کی ورکنگ کی طرف کس طرح ورکنگ کرتا ہے تو ویورس اس کی ورکنگ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں بیسیکلی دو کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کور ایک ہوتی ہے پرائمری ورننگ یا سیکنڈری ورننگ دونوں ورننگ ٹھیک ہے تو ویور می
तो व्यूवर्स जब इसमें से टू ट्वेंटी वोल्ट गुजरेंगे तो इसमें चेंज इन फ्लक्स पैदा होगा ठीक है चेंज चेंज इन फ्लक्स पैदा होगा ठीक है फ्लक्स पैदा होगा ठीक है चेंज इन फ्लक्स पैदा हुआ किसकी बिना की वजह से यानी करंट की वजह से जब आपने सप्लाई दी यहाँ से आईपी गुजरेगा यानी प्राइमरी करंट गुजरेगा जब प्राइमरी करंट गुजरेगा तो इसमें एक मेन फ्लक्स पैदा होगा मेन फ्लक्स पैदा होगा मेन फ्लक्स पैदा होने की वजह से जो कि कोर के रास्ते से कोर के रास्ते से ट्रैवल करेगा जिसे हम आई और इसमें फ्लक्स गुजरेगा मेन फ्लक्स मेन फ्लक्स में गुजरेगा जो कि सेकेंडरी वर्निंग के साथ लिंक करेगा जब सेकेंडरी वर्निंग के साथ लिंक करेगा तो इसमें ईएमएफ पैदा होगी फेरेडे लॉ के कानून के तहत जिसे हम ई एस से जाहिर करेंगे जैसा कि ये मैंने आपको बताया ई एस से जाहिर करेंगे ठीक है जब ई एस से जाहिर करेंगे तो हमें ये आउटपुट पर वोल्टेज मिलेंगे वी एस वोल्टेज लेकिन इस वक्त प्राइमरी सेकेंडरी वर्निंग में कोई करंट फ्लो नहीं होगा क्यों नहीं होगा जब तक इसकी आउटपुट पर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं होगा ठीक है व्यूवर्स जब इसके साथ लोड कनेक्ट होगा तो ये करंट ड्रा करेगी आई एस सेकेंडरी वर्निंग से करंट ड्रा होगा आई एस जिसे कहेंगे ठीक है जब आई एस करंट ड्रा होगा तो इस वर्निंग में भी फ्लक्स पैदा होगा ठीक है तो ये फ्लक्स आधा ट्रैवल करके प्राइमरी वर्निंग के साथ लिंक करेगा जिस तरह प्राइमरी में ई एम पैदा हो जाएगा ठीक है इस तरह जब इसके साथ लोड इंक्रीज होगा तो ये ये मोर करंट ड्रा करवाएगी मोर करंट ड्रा करने की वजह से यहाँ पे एक और फ्लक्स ट्रैवल करना शुरू कर देगा जो कि प्राइमरी साइड से होगा ठीक है डबल फ्लक्स डबल फ्लक्स हो जाएगा और इसमें एक मेन तीन फ्लक्स टोटल ट्रैवल करेंगे एक मेन फ्लक्स एक सेकेंडरी फ्लक्स एक जो इंक्रीमेंट हुआ है इस लोड की वजह से प्राइमरी साइड से करंट तो उससे हम इसमें कोर में दिखा रहे हैं तीन फ्लक्स ठीक है तो ये ट्रैवल करके सेकेंडरी वर्निंग के साथ लिंक करेंगे जब सेकेंडरी वर्निंग के साथ लिंक होगी तो सेकेंडरी वर्निंग में ईएमएफ पैदा होगी ईएमएफ पैदा होने की वजह से सेकेंडरी वर्निंग में तो हमें आउटपुट पर वोल्टेज सोर्स मिलेगी वोल्टेज सोर्स मिलेगी जिसकी वजह से हम लोड को चला सकेंगे तो व्यूअर्स हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बेसिकली वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि तीन ही प्राइमरी वर्निंग होती है और तीन सेकेंडरी वर्निंग होती है यहाँ पर मैंने आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बताया किस तरह काम करता है तो इसी तरह थ्री फेज ट्रांसफार्मर भी काम करता है लेकिन उसमें क्या होता है कि दो वाइंडिंग एक्स्ट्रा होती हैं तीन वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी तो व्यूवर्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये सिंपल और इजीएस्ट ट्रांसफार्मेशन यानी ट्रांसफार्मर के बारे में पता चल गया होगा उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़